Hola amigos de GeoVirtualDoc.cl Ahí estoy todavía en 4726 metros de altitud. El Paso San Francisco aquí en Atacama. El camino internacional entre Chile y Argentina. Hoy vamos vuelta a Copiapó. Pero, claro, vamos a ver paisajes, volcanes, laguna verde, entre otros. Es un sector único. Hablé de la altura, 4726 metros sobre el nivel del mar, y ya como indicado se siente la altura, eso no se puede negar. Aquí podríamos hablar un poco del oxígeno, uno siente la altura, eso es cierto, eso es normal. Normalmente una persona sana, joven, hasta 2200 metros de altura no siente nada. Entre 2200 metros a 3500 metros ya se siente molestias. Más como un mareo, problemas en moverse rápidamente, levantándose produce un poco de mareo. A partir de 3500 metros a 4500 metros esa sensación se aumenta. Los mareos son más intensos. También las capacidades psicomotrices se disminuyen considerablemente. Hay que caminar más lento. Todo cuesta más. Entre 4.500 metros a 5.800 metros ya se nota fuertemente esos síntomas. Mareos, imposibilidad a dormir aunque uno tiene sueño. También se nota problemas con la memoria, hasta problemas cognitivos. Más arriba de 5.800 metros el ser humano puede existir, pero por un tiempo determinado no más. Más arriba de esa altura es imposible vivir permanentemente. Más arriba de 8.000 metros el tiempo de supervivencia es aún mucho más reducido. Y se denomina esa altura zona de la muerte. Bueno. Aquí entonces, un poco más arriba de 4.700 metros, la presión solamente es 59 kilopascual o 59% de lo normal. Eso se nota, sin duda alguna. El problema es que cada persona reacciona diferente a la altura. También la misma persona puede reaccionar diferente de acuerdo de su estado actual, por ejemplo con refrío o algo así. ¿no? Hay que tener cuidado. Con dolor de cabeza o mareos muy fuertes, se recomienda bajar inmediatamente. Donde arriba del Paso San Francisco no tenemos la mejor vista panorámica. Mejor bajar algunos 3 kilómetros. Aquí en una curva nos abre una vista panorámica única. Ja, auch ein 4.650 Meter, oder so also ein bisschen mehr abajo de Paso San Francisco. Hier haben wir die Vista más exceptional a la Cordillera de los Andes, wo die Limite de las Aguas entre, o Frontera entre Chile y Argentina con el Incahuasi con el Cerro San Francisco, con el José Salado, por supuesto, ¿no? y varios más. ¿no? Impresionante este vista. Hay que reconocer la altura, se nota, yo noto la altura. No está mal, mal, pero bueno, ¿no? para hacer eh, aquí a una hora de deporte sería un poco más complicado. Es muy difícil encontrar otro lugar con tantos volcanes en línea. Primero el Nevado San Francisco, el volcán directamente al lado del Paso San Francisco. Por la perspectiva aquí y su cercanía no se ve completo, 
pero tiene 6.020 metros de altitud. El primer ascenso en tiempos modernos logró en 1903 el reconocido geólogo austriaco Walter Penck. Sigue el Incahuasi, con sus diferentes flujos de lava fácilmente a reconocer. Incahuasi significa Casa del Inca, nombrado por un asentamiento bien grande de la época incaica. Uno de los estratovolcanes más llamativos tiene una altitud de 6.640 metros. Igualmente como la mayoría de los volcanes se ubica encima del límite con Argentina. El Incahuasi era un cerro importante de ceremonias religiosas incaicas. Walter Penck describe en 1913 varios hallazgos históricos. Hoy se sabe, son inmensas pircas senderos de la época incaica. Probablemente el ingeniero del ferrocarril y Flint realizó el primer ascenso en tiempos modernos. Después, Walter Penck. La última actividad eruptiva data de 11.000 años atrás. Volcán Freile, 6.040 metros de altitud, bien reconocible por su forma especial. Se encontraron vestigios de ceremonias religiosas de culturas precolombinas en sus laderas. En los primeros años se llamó Incahuasi Chico. Volcán El Muerto, 6.499 metros de altitud, igualmente un estratovolcán. Su primer ascenso en tiempos modernos se realizó en el año 1950. Claro, el volcán El Muerto, vecino del Ojo de Salado, es un poco subvalorado. No hay muchas expediciones de acuerdo de la cercanía del Ojo del Salado. Las lavas del muerto eran bien viscosas, es decir, se formaban domos que indican que las lavas no eran bien fluidos. Es un poco extraño, porque el Paso San Francisco es la comunicación principal con Argentina. Existen pasos mucho más bajos aquí en Atacama, como el Pircas Negras, con sus 4.166 metros, ubicado un poco más hacia el sur. Con la laguna abajo ahora se nota en forma excelente los cerros Peña Blanca, Ermitaño y sin nieve el Cerro Laguna Verde. El Cerro Peña Blanca, el más al sur de las tres, marca una altura de 6.030 metros sobre el nivel del mar. Igualmente es un volcán no activo. Un poco más hacia el norte aparece el volcán Ermitaño con sus 6.187 metros. El Cerro Laguna Verde no alcanza los 6.000 metros, solamente 5.837 metros.
Lo más increíble es que aquí se planificó una línea férrea que une Argentina con Chile. El ingeniero Ea Flint en 1854 y 1859 planificó un trayecto trasandino trazando en sitio el trayecto. Así, en el sector del Paso San Francisco, durante la estadía, en el sector probablemente subió a varios volcanes del sector. Esas planificaciones alrededor de 1890 a 1910 tenían una visión comercial bien integral entre minería y agricultura. Bueno, como sabemos, ese proyecto nunca se realizó, aunque las planificaciones llegaron a un punto bien avanzado. Era simplemente prolongar la línea de Puquios y por la Laguna Santa Rosa subiendo al Paso San Francisco. Bien, bien, aquí donde el control antiguo de los carabineros vamos a ver directamente a la laguna, laguna verde, con autos dejamos pasar directamente a la laguna verde. Vamos a ver así que quedan los carabineros acá. No se ve habilitado para nada. No puede ser. Antes no. no hay nadie. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Bien, ahí la, el refugio, Laguna Verde. Vamos a ver cómo es. Uh, ahí está. No tan confortable. Uy, ahí están las termas ahora. Mejor no bañarse. Claro, el problema es si uno se baña después saliendo con el frío. Sí. <risa> Imposible. Se lleva el ambiente ya el frío. Sí. Es más Claro, claro. Ahí están las termas, tibias como siempre. La Laguna Verde se ubica en una altura de 4.337 metros sobre el nivel del mar. Tiene un largo de 6 kilómetros y un ancho de 2,5 kilómetros. 
la superficie de la laguna cubre algunos 14,5 kilómetros cuadrados. La profundidad máxima se estima de la laguna es 60 metros. La cuenca tiene alrededor de 1.075 kilómetros cuadrados. Es una cuenca endoreica, una subcuenca de la gran cuenca endoreica de los Salares. agua de color verde turquesa es bien salobre. Las precipitaciones en este sector con 170 milímetros anuales no son tan bajas como se espera para un desierto. La temperatura promedio del año es un grado Celsius. La laguna se alimenta por aguas superficiales y algunos manantiales de aguas termales con temperaturas sobre 30 grados Celsius. Las rocas volcánicas del sector, generalmente tobas e ignimbritas, marcan entre 3 hasta 5 millones de años. Entre Laguna y Paso San Francisco, las tobas e ignimbritas son del cuaternario, generalmente más joven de un millón de años. Y como siempre nos saludan algunas vicuñas. Ahí a la vuelta, y ahí está la cuenca endoreica con el salar maricunga. Otro lado hay que subir para la, la cuesta Curucero. What? al camino a la casa, ojalá, ahí está, estamos ya bajando tres cruces y bajando Río Lama. Oh. Ahora, eso sí, tantos kilómetros en bomba de benzina aquí en la cordillera, hay que echar benzina. A mí funcionó bien con la manguera, así, así, esta cosa me salió mal, 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 por suerte con la manguera al tiro funcionó así, es verdad, eso hay que hacer de repente, ¿no? hay que echar así encina, tengo 40, 60 litros tengo aquí, 40 voy a poner y ahora al otro lado, ambos estanques, no estoy, no estoy seguro si estoy bien, pero salió súper bien este método. Eso era para hoy amigos de Río Virtual 2.cl. Solamente bajando ahora los 170 kilómetros que me faltan hacia Copiapó, por supuesto con pausas, eso sí, una baja muy rápida, la cabeza no lo agradece. Chao amigos, hasta la próxima semana.